Hello friends, welcome to SOD Online and Rajiva. In this video, we will continue to talk about the continuation video. Uh, frames per second. In the Varena, our phrase like an animal coded in Okanada. Endana frames per second in the Namala, either Mumbola or introduction video in Namala Chesirino. Means number YouTube basic setup in a course of Barnabra, Endana frames per second in the Barnerno. E video in the frame rate of course of course of code the light from Saria. Other than the comment section or under and questions and answer on Kodiana, E video in the related itola, questions and answers. Frame rate is a Basically, UC is a frame rate. 24 frames per second, 30 frames per second, 60 frames per second, 25 frames per second, 50 frames per second. We have to use the frame rate. We have to use the frame rate. We have to use the frame rate. We have to use the frame editing software. Timeline and the premier agam Langalan use in the Vegas movie studio in the Varanuru, a coroner specification of editing software on a primarily chain of the Bola, all editing so the Namaka, Vegas movie studio is Yan Sadi Gadilla. Upon end on a timeline frame rate in the Namakanoka, and the Malapuri video edit the chamber, Namada software and timeline, Namaluri frame rate to go to Karunda. Upon e video at a complete start to model end of a e frame ratio on a number, sorry, frame rate on a number keep in the normally or time. We have 24 frames per second timeline and 30 frames per second timeline. This is the timeline setting. We have to do the frame rate of the video frame rate. We have to do the timeline frame rate. We have to do the frame rate of the frame rate. We have to do the frame rate of the frame rate. We have to do the frame rate of the frame rate. We have to do the frame rate of the frame rate. We have to do the frame rate of the frame rate. Output video, atau smooth air kita. Langgan yang orang perasan kalau kata, pala frame rate itu orang video set kerja ni, orang dah garang. Means pala time, urut time lain tu, mana adjustment tu sehi ada, pala frame rate itu orang video set kerja ni. Apa ni? Ini ni kuda ni ke barang orang kari. Nyalah urut pro level video grafer ala. Ini kari ni YouTube channel tu orang mana kuda yang nyalah video, orang ni video grafer kurus cari orang ni tu, pelajar orang ni tu. Apa ni kari orang basic matar mana orang share ni tu. Apa orang kita video ni basic matar mana video grafer ni basic matar mana orang dari kita tu. Advanced tutorial ni tu, nama kita video grafer kurus cari channel ni jangan sahdi kita tu. Ini tu nama kita frame rate ni tu, time timeline lagi yang kadang-kadang ada. Okay, tu nama kita shoot ni tu, means nama kita video suara tu, 60 frames per second tu nama kita kamera ni orang ni tu. Indu orang full time, nama la 65 per second ni le shoot itu gula, ini ada question orang ada. Ada ni deh answer tu nama kita ini video ada asal ni tengen noka. Apa nama kita adem nama kita basic frame rate ni le kurang noka. Apa nama kita common ni tu use ni na frame rate ni le kurang adi orang noka. Adi ni deh 12 frames per second ni orang ni deh frame rate ni deh. Ada ni deh second ni le 15 frames ana play je ni deh. Okay, ini 12 frames per second ni deh orang ni deh motion blur ni deh 8 minimum ana. Ada ni deh 12 frames per second ni deh Tanda yang ana, nama kita frame rate ni kira, aduh individual foto sah tari kita, nama kita kanan sah tiga. Kali ni video ni, nama kita ada satu bukti ni page ni, nama kita mara kembar, satu motion undang anda, nama kita ada. Apo, nama kita minimum satu second ni, lima belas frames ni, kita nama kita mobil kodi, pergi kali ni, nama kita ada satu movie ni, nama kita ada satu 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 nama kita Okay, 12 frames per second video ni kalau kandang orang, ni kalau ada cian sah dikem. Nama kita pernah Dan Mason dek video YouTube channel nongki kaji ni lah. Dan Mason dek mikke video ni tu boleh tu 12 frames per second use ni ni kalau kandang sah dikem. Stop motion ni mana orang parah ni lah. Angin ni ulah cila portion sah dikem ni video ni. Ni kalau justru nongki kaji ni ni kalau kandang sah dikem. 12 frames per second ni kalau kita use ni ni lah. Dua lah ni kalau kita DSLR kamera ni lah. 12 frames per second option ulah kamera ni lah. Korang mana? Ni ada kaya ni tu ni kaya terak kaya ni sih ni lah. Pada nama kita commonly DSLR kamera ni lah use ni sah dikem ni lah. 24 frames per second ni modal ana. Apo ini 24 frames per second ni pandu dotai use ni dengan na, orang frame rate ana. Ada pandu film kamera ni use ni dengan na, sama modal ni use ni dengan na, orang frame frames per second ratio ana 24 frames per second ni. E 24 frames per second ni use ni ana la karena, means ada nama kita movement ni ada ni dengan na, aduh la ni ceria orang motion blur ni ada ni ada beri ni. Agan beri beri ni ada cinematic feel ni ada beri ni. Aduh ni ana ala gula 24 frames per second ni. Use ini nada, pandu dua tulang kalam model. Okay, ipa nama kita uteri options available ana. 24 frames per second ni ada nama kita ada 25 frames per second, 30 frames per second model aya. 
ഫ്രെയിം റേറ്റുകളാണ് ഈ റേറ്റുകളിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൈവ് ഫീല് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വരും ലൈവ് ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് ഫോട്ടോജ് ടി വിയിൽ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹോബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളെല്ലാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു അത് അവരൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബേസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നോർമലി മൂവി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വേറെ ഈ ഫ്രെയിം റേറ്റുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളിൽ നോക്കിയാൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലും സ്ലോ മോഷൻ ജനറേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ലൈനിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസിലുള്ള വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുട്ടേജ് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ മോഷൻ വേണ്ട ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ലൈനിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഇടുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രെച്ചാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഫ്രെയിംസ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് ഉള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ലൈനിൽ ഇടുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളതിനെ വലിച്ചു നീട്ടി രണ്ട് സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ വലിച്ചു നീട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഈ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് രണ്ട് സെക്കൻഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഫ്രെയിംസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാനതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ലൈനിൽ ഇടുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോയെ അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോയെ നമ്മൾ നാല് സെക്കൻഡേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് നല്ലതാണ് മീൻസ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വോക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം
ഓക്കെ ആണ് പക്ഷേ മെമ്മറി പെട്ടെന്ന് തീരും നമ്മൾ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഡബിൾ സ്പേസ് ആണ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് വീഡിയോ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ പിടിച്ചു അതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് സെയിം വീഡിയോ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും കുറച്ച് ഹെവി ആണ് നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ഐ സെവൻ ഒക്കെ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഹെവി ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേഗാസ് മൂവി സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാഷ് ആകാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫുൾ ലെങ്ത് വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നോർമലി ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടേജിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും നോർമലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ലോ മോഷൻ വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ മീൻസ് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ലോ മോഷൻ വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗം മാത്രം സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ലൈനിൽ ഇട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ഒരു സ്ലോ മോഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മീൻസ് ഏകദേശം തേർട്ടിയുടെ ഡബിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രെച്ച് ആണ് നമുക്കവിടെ വേണ്ടത് പിന്നെ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം സെക്കൻഡിൻ്റെ മൂന്നാമതൊരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്കും വർക്ക് ലോഡ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യാമറ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാമറ മീൻസ് ഏകദേശം ഡബിൾ സ്പീഡിൽ ക്യാമറ ഹീറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മീൻസ് ക്യാമറയ്ക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ലോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമറ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആകും പിന്നെ നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഷട്ടർ സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ലോ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ഏതാണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക ഏകദേശം ചില ആൾക്കാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു ചില ആൾക്കാർ തേർട്ടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അവ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ചാനലാണ് നിങ്ങളുടെതെങ്കിൽ ഈ ഗെയിം ഫോട്ടേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഗെയിം ഫോട്ടേജ് ട്രാൻസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോ വീഡിയോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫുട്ബോളാണ് നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മൂവിയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ബ്ലർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല മീൻസ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിയലിസം നമ്മുടെ ഫോട്ടോജിൽ വരണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂവീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ സീൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക
ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അവരുടെ നോളജ് അവരെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് വീഡിയോഗ്രാഫി മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ടൈം ലൈൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം ലൈൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ടൈം ലൈൻ അനുസരിച്ച് ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സും ചൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടയ്ക്ക് സ്ലോ മോഷൻ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വീഡിയോഗ്രാഫി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മിസ് മിസ്കോൺസെപ്ഷൻസ് വരാനിടയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൂടുതലും ഫ്രെയിം റേറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ടൈം ലൈനെ കുറിച്ചുമാണ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല വീഡിയോഗ്രാഫിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു